大家好，欢迎来到白片小厨房。把茶叶和茯苓放在一起，作用真的是太厉害了。许多朋友都知道茯苓和茶叶是非常常见的两种食材，但是并不知道把这两种食材搭配起来有什么厉害的作用。今天就来分享给大家。当然，我们今天所说的用茯苓搭配茶叶，并不是说所有的茶叶，因为在日常生活中，我们所说的茶叶，它是一个比较广泛的，包括像包括绿茶、红茶、白茶等等。有许多品种，而今天和茯苓搭配在一起所要用到的茶叶是红茶，并不是其他茶叶可以代替的哦。红茶很多人家里面都储存着有，可以用来代客，也可以自己喝。红茶泡出来的茶色颜色红亮，就像我们平时在外面买的冰红茶一样的样子，看起来就非常的好喝，有食欲。红茶不仅泡出来颜色红亮、有光泽、好看，并且呢，红茶是一种经过全发酵而制成的茶叶，和其他的茶叶有很大的不同，闻起来香味也不一样。所以大家到市面上购买的时候一定要注意哦。准备好茯苓和茶叶之后，我们先把它放在一旁备用。接下来把茯苓倒入大盆子里面，这里的茯苓是十克。把茯苓清洗一下，茯苓的营养非常丰富，含有铁、钙、蛋白质等。抓洗干净后，控水捞入碗中，再换一次清水淘洗一下。茯苓不仅可以用来泡水喝，它的其他吃法也非常的多。比如说呢，很多朋友都喜欢把茯苓打成粉末，然后用水冲服；也有朋友用它来煲粥、煲汤等等。洗干净后，捞入小碗中，然后倒入小奶锅里面。没有小奶锅的朋友，也可以用家里面的养生壶或者是砂锅来代替。加八百毫升清水。先把茯苓煮开后煮十分钟，因为茯苓煮起来想要煮软比较困难，所以我们要先提前煮十分钟，把里面的营养物质煮出来。整个过程中保持中小火。接下来再准备十克红茶，用一点点的热水，再压一勺面粉，轻轻的搅拌搅拌。让面粉和茶叶充分的融合，用温水把茶叶化开，搅拌搅拌，把茶叶上面的灰尘吸附掉。很多人都喜欢喝茶，尤其是我们中国人，但是很多人在喝茶之前都是不洗茶叶的。一般情况下，茶叶我们还是要洗一下的。当然，如果觉得加面粉这样清洗比较麻烦的话，我们也可以用烧开了的开水，这样烫一下。烫过之后的第一次茶水倒掉，第二次倒进去的茶水就可以开始泡茶喝了。搅拌充分后，往里面加入大量的温水，再轻轻的搅动，把茶叶表面的面粉残留清洗干净。洗茶叶的时间不宜过长，稍微搅拌搅拌，我们将它控水捞出。看一下现在的水多脏啊！倒掉，然后把茶叶放到流动清水下面，反复的冲刷一会儿，这样子茶叶就完全清洗干净了。现在把洗干净的茶叶也放入到茯苓锅里面一起煮，茯苓呢也已经煮过十分钟了。茶叶放进来之后，我们用勺子搅拌搅拌，这样有利于茶叶更容易被煮开，也更容易将茶的颜色煮出来。然后盖上盖子，大火煮五分钟。接下来再准备十五克枸杞。枸杞现在真的是太常见了，随便的一个超市我们都能买到。但是要说喝枸杞之前的清洗这一步骤，很多朋友都会忽略。我们仔细的观察可以发现，枸杞它表面呢有许多的褶皱
，而经常可以看到这些褶皱里面都有许多的杂质以及灰尘和一些枸杞的叶子卡在里面。这个时候，我们直接用水来清洗是很难把它洗干净的。所以呢，洗枸杞的正确方法是要往里面加一点盐，再加一点面粉，就可以很轻松的、更好的把枸杞清洗干净。一直抓到碗里面的水开始变成这种黄色的时候，我们把枸杞倒入到漏勺里，接着用流动清水将枸杞表面的面粉残留以及食盐残留冲刷干净就可以了。枸杞有许多的作用，我这里就不多说了，之前的视频也和大家分享了，如果还不知道的话，那么可以自行去查看一下哦。冲洗干净后，我们把枸杞控干水分，先放在一旁备用。这个时候，锅里面的茯苓还有茶叶水就煮好了。揭开锅盖就能闻到特别浓郁的红茶香味以及我们茯苓的淡淡的香味煮好的茶叶，它的汤色也完全变了，现在就是比较红亮亮的这种感觉。这时候就可以把我们洗好的枸杞加进来了。喜欢吃枸杞、喜欢用枸杞泡水的朋友都知道，枸杞呢不能长时间的煮，如果用水泡的话，那么泡多久都可以。所以如果像这种煮的话，我们一定要放到最后面来。接着盖上锅盖，煮一分钟后关火，再焖三分钟。其实整个枸杞、茯苓、红茶水所做的时间只用了十六分钟，茯苓我们就煮了十分钟，然后加入茶叶进去，又煮了五分钟。五分钟后，我们又加入枸杞，煮一分钟后，又焖了两到三分钟。像这样呢就可以了。现在把我们煮好的茶水倒入到杯子里面，就可以趁热喝了。尤其是现在天气比较冷了，气温比较低，喝上一杯，浑身都暖洋洋的，热乎乎的，既暖心又暖胃，喝起来比我们普通泡出来的红茶多了一点点茯苓的清香味，以及枸杞的甜甜的味道。如果是女性朋友喝的话，我们可以在里面加上几朵玫瑰花，喝起来口感层次更加的好，看起来也更加的漂亮哦。当然，这道茶除了秋冬季节可以饮用，像我们春夏季也可以饮用，也就是说，是一年四季都可以饮用的一道茶。喝起来香味非常的浓郁，非常好喝。这些所有材料我们可以泡上一整天。像里面的茯苓呢，就不用吃了，因为经过长时间的熬煮，茯苓里面所有的营养元素和味道都已经煮到水里了。当然，像咱们的上班族，如果要喝这道茶的话，可以放到保温杯里面，直接用开水冲泡也是可以的。但是茯苓的话，我们一定要把它腌制成粉末，加到杯子里才可以哦。不然的话，茯苓太大块，基本上泡不出什么味道来。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请你发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。喜欢这道茶的朋友可以自己试着做一下，既好喝又简单。喝一段时间之后，我们就会收获满满了。那好了，我们今天的分享就先到这里了。感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。